രാജ്യം എഴുപത്തിയേഴാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിച്ചു തൃശൂരിൽ നടന്ന ജില്ലാതല സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ പരിപാടിയിൽ റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി വിശാലമായ ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടും പ്രാദേശികമായ വികസന നയ സമീപനങ്ങളുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സുസ്ഥിര വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ ചേറ്റിപ്പുഴയിൽ ബൈക്കില്ലെന്ന് വീണ് മരിച്ച യുവാവിന്റെ മരണ കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു അരിമ്പു സ്വദേശി ഷൈനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹോദരനും സുഹൃത്തും അറസ്റ്റിൽ കുന്നംകുളത്ത് സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടി സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് യുവതികൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി ഒന്നര മാസത്തിനുള്ളിൽ നാല് യുവതികളെയാണ് മയക്കുമരുന്നുമായി ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് കുന്നംകുളത്ത് നിന്ന് പിടികൂടിയത് തൃശൂരിന് ഓണസമ്മാനമായി ശക്തൻ നഗറിലെ ആകാശപാത പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുത്തു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി കൌൺസിലർ മാർ വിട്ടുനിന്നു തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കൽ ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമായി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതും സമ്മതിദാനാവകാശം വിവേകപൂർവ്വം വിനിയോഗിക്കുന്നതും പൌരന്റെ പ്രാഥമികവും പ്രാധാന്യവുമേറിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നാർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിലെ തുല്യത ഉറപ്പാക്കിയാലേ ക്ഷേമരാഷ്ട്ര സങ്കല്പം ഉറപ്പാവുകയുള്ളൂവെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി കോർണറിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പരേഡിൽ സെല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ച ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ സമയത്തും രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അശാന്തിയും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും നിലനിൽക്കുന്നു ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധസമാനമായ സംഘർഷമാണ് മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്നത് മണിപ്പൂരിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്തുകയും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് ധനവിനിയോഗ മാനദണ്ഡങ്ങളിലെ അശാസ്ത്രീയതയും അസന്തുലിതാവസ്ഥയും പിന്നോക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കുന്നു ബഹുസ്വരതയും ഫെഡറൽ തത്വങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വികസന മുന്നേറ്റമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം വൻ ജനാവലി സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരേഡ് വീക്ഷിക്കാനെത്തിയിരുന്നു വിവിധ സേനാ വിഭാഗങ്ങളുടെ പരേഡിൽ മന്ത്രി കെ രാജൻ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ചു വനിതാ സെൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ടി വി സിന്ധുവാണ് പരേഡ് നയിച്ചത് ഡി എച്ച് ക്യു ക്യാമ്പ് റിസർവ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബി കെ ബാസി സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡറായി ഡി എച്ച് ക്യു ക്യാമ്പ് തൃശൂർ സിറ്റി ലോക്കൽ പോലീസ് തൃശൂർ റൂറൽ വനിതാ പോലീസ് തൃശൂർ റൂറൽ ലോക്കൽ പോലീസ് എക്സൈസ് ഡിവിഷൻ വിവിധ കോളേജുകളിൽ നിന്നും സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുമുള്ള എൻ സി സി എസ് പി സി സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് വിഭാഗങ്ങൾ പരേഡിൽ അണിനിരുന്നു മുൻ സ്പീക്കർ തേറമ്പൽ രാമകൃഷ്ണൻ മേയർ എം കെ വർഗീസ് പി ബാലചന്ദ്രൻ എം എൽ എ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഡേവിസ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലതാചന്ദ്രൻ ജില്ലാ കളക്ടർ വി ആർ കൃഷ്ണതേജ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ അങ്കിത് അശോകൻ റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഐശ്വര്യ ഡോങ്ഗ്രെ സബ് കളക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷഫി അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ കാർത്തിക് പാണിഗ്രാഹി അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ടി മുരളി തഹസിൽദാർ ടി ജയശ്രീ സംഗീത സംവിധായകൻ ഔസേപ്പ് അച്ഛൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ടി സി വി ഓഫീസിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ നടന്നു തൃശൂർ മീഡിയ വിഷൻ ഡയറക്ടർ മണി ആറാട്ടുപുഴ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി ടി സി വി ജീവനക്കാർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു മധുര പലഹാരവും വിതരണം ചെയ്തു തൃശൂർ ചേറ്റിപ്പുഴയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ച സംഭവം കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു അരിമ്പൂർ നാലാംകല്ല് സ്വദേശി കുന്നത്തുങ്ങര വീട്ടിൽ ഷൈനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹോദരൻ ഷെറിൻ സുഹൃത്ത് നാലാംകല്ല് പരക്കാട് ചെട്ടിക്കാട്ടിൽ അരുൺ എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മദ്യപിച്ചുണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് സഹോദരനും സുഹൃത്തും കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ചോടെയാണ് സംഭവം തൃശൂർ ഭാഗത്തു നിന്നും ചേറ്റിപ്പുഴയിലേക്ക് ബൈക്കിൽ വരുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു കൊലപാതകം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അപകടമായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രതികൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കവേ ഷൈൻ പുറകിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസിന് നൽകിയ ആദ്യ മൊഴി എന്നാൽ പോലീസ് ഈ മൊഴി മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തിരുന്നില്ല കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സഹോദരൻ ഷെറിനും സുഹൃത്തിനും പരിക്ക് പറ്റാത്തതും പോലീസിന് സംശയത്തിനിടയാക്കി തുടർന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് തലക്കേറ്റടിയാണ് മരണകാരണമെന്ന് വ്യക്തമായത് ഇതോടെ ഷൈനിന്റെ
ഹെൽമെറ്റ് കൊണ്ട് തലക്കടിച്ചാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പ്രതികൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചത് അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി വെസ്റ്റ് സി ഐ ടി പി ഫർഷാദ് എസ് ഐ വിജയൻ സീനിയർ സി പി ഒമാരായ ഹരിഹരൻ പ്രദീപ് സി പി ഒമാരായ ശ്രീരാഗ് ഗീതു കൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കുന്നംകുളത്ത് സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് നാലര ഗ്രാം എം ഡി എം എയുമായി യുവതികൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ കുന്നംകുളം പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി ഒന്നര മാസത്തിനുള്ളിൽ നാല് യുവതികളെയാണ് മയക്കുമരുന്നുമായി ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് കുന്നംകുളത്ത് നിന്ന് പിടികൂടിയത് ആലപ്പുഴ ചേർത്തല ആർത്തുങ്കൽ സ്വദേശിനി നടിപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ഷെറിൻ കൊല്ലം പട്ടിത്താനം സ്വദേശിനി മലരണി വീട്ടിൽ സുലഭി പാലക്കാട് കൂറ്റനാട് സ്വദേശി വളപ്പിൽ വീട്ടിൽ അനസ് കൂറ്റനാട് വാവന്യു സ്വദേശി കൊട്ടാരത്തിൽ വീട്ടിൽ ഷെഫീഖ് എന്നിവരെയാണ് കുന്നംകുളം പോലീസും ജില്ലാ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത് പോലീസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുന്നംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ലോഡ്ജ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത് മേഖലയിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് വിൽപ്പന നടത്താനാണ് പ്രതികൾ ലഹരി മരുന്ന് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ടു ദിവസത്തോളമായി കുന്നംകുളത്തെ ലോഡ്ജ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രതികൾ ലഹരി വിൽപ്പന നടത്തിവരികയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു അറസ്റ്റിലായവർക്ക് ലഹരി എത്തിച്ചു നൽകുന്നവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെക്കുറിച്ച് പോലീസിന് സൂചന ലഭിച്ചതായാണ് വിവരം കുന്നംകുളം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ നന്ദകുമാർ ഷക്കീർ അഹമ്മദ് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ രവികുമാർ ജോൺസൺ ജില്ലാ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളായ ശരത് ആശിഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് തൃശൂർ ശക്തൻ നഗറിലെ ആകാശപാത പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുത്തു പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്ഷേമ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ആകാശപാതയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഏഴു വർഷത്തിനകം കേരളത്തിൽ വൻ വികസന കുതിപ്പാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതെന്നും ലോക നിലവാരത്തിലേക്ക് കേരളത്തെ മാറ്റുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്നും കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള വികസന പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് പുതിയ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ ഒന്നാകണമെന്ന ചിന്ത വളരണം മതത്തിനും ജാതിക്കും അപ്പുറം മനുഷ്യൻ ഒന്നാകണം എന്നാൽ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള പലവിധ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ദേശീയ നേതാക്കൾ സ്വപ്നം കണ്ടത് അതല്ല മതനിരപേക്ഷതയാണ് ഇത് തകർത്തെറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഇതിനെതിരെ ജനങ്ങൾ ഒന്നിക്കണമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു മേയർ എം കെ വർഗീസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ലിഫ്റ്റുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം പി ബാലചന്ദ്രൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ എം എൽ റോസി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ഷൈബി ജോർജ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷന്മാരായ വർഗീസ് കണ്ടംകുളത്തി പി കെ ഷാജൻ ഷീബ ബാബു സാറാമ റോബ്സൺ ഡി പി സി അംഗം സി പി പോളി കൌൺസിലർ കരോളിൻ പെരിഞ്ചേരി അർബൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വിദഗ്ധൻ എൻ രാഹുൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എം കെ ജിൻസി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അതേസമയം ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പിയും കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാരും ആകാശപാത സമർപ്പണ ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ചു കനിമംഗലം തൈവമക്കൾ അവതരിപ്പിച്ച നാടൻപാട്ടും ഇതോടൊപ്പം നടന്നു വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് സമാനമായി ശക്തൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എട്ടു കോടി ചെലവിലാണ് കോർപ്പറേഷൻ ആകാശമേൽപ്പാലം നിർമ്മിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ആകാശപാതയാണിത് അമൃത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നിർമ്മാണം ടി സി വിനൂസ് തൃശൂർ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതും സമ്മതിദാനാവകാശം വിവേകപൂർവ്വം വിനിയോഗിക്കുന്നതും പൌരന്റെ പ്രാഥമികവും പ്രാധാന്യമേറിയതുമായ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് തൃശൂർ അതിരൂപത കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന വോട്ട് ചേർക്കൽ ക്യാമ്പയിൻ അതിരൂപതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജ്യത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ യഥാസമയം നടക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കരുത്ത് തന്നെയാണ് വിളിച്ചോതുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു തൃശൂർ വ്യാകുലം മാതാവിൻ ബസിലിക്കയിൽ നടന്ന ക്യാമ്പയിനിൽ വികാരി ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് പള്ളിക്കുന്നത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഫാദർ വർഗീസ് കുത്തൂർ ഫാദർ ഡെന്നി താണിക്കൽ രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതി കൺവീനർ ജോഷി വടക്കൻ സെക്രട്ടറി ജോമി ജോൺസൺ തുടങ്ങിയവ സംസാരിച്ചു സെപ്റ്റംബർ പത്ത് പതിനേഴ് തീയതികളിൽ ഇടവകകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്ന വോട്ട് ചേർക്കൽ ക്യാമ്പയിന്റെ മുന്നോടിയായി ഇടവക പ്രതിനിധികൾക്ക് ആദ്യഘട്ട പരിശീലനം നൽകി രണ്ടാം ഘട്ടം പരിശീലനം സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു തളിപ്പറമ്പ് ധർമ്മശാലയിൽ റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ട ലോറിക്കടിയിൽ
ഒല്ലൂർ തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി സ്വദേശിനി പുല്ലാനി വീട്ടിൽ വിനോദിന്റെ ഭാര്യ കവിത പുത്തൻപിടിക വള്ളൂർ സ്വദേശി പള്ളത്ത് വീട്ടിൽ കുട്ടൻ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികളായ പഴുവിൽ സ്വദേശിനി മായം വീട്ടിൽ ഷഹന പെരിങ്ങോട്ടുകര സ്വദേശിനി വെള്ളാംപറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ദിയ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് തൃപ്രയാർ അമ്മാടം തൃശൂർ റൂട്ടിലോടുന്ന മേരിമാത ബസ്സിന് പുറകിൽ തൃപ്രയാർ ചേർപ്പ് തൃശൂർ റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന ശില്പി ബസ് ഇടിച്ചായിരുന്നു അപകടം അപകടത്തിൽ തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ കവിതയെ തൃപ്രയാർ ആക്സ് പ്രവർത്തകർ തൃശൂർ എലൈറ്റ് ആശുപത്രിയിലും പരിക്കേറ്റ മറ്റ് മൂന്ന് പേരെ പഴുവിൽ മിഷൻ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുട ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ പേട്ടയിൽ ഡ്രൈവർമാർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷ പാർക്ക് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തർക്കമാണ് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കലാശിച്ചത് മദ്യപിച്ചെത്തിയ ഡ്രൈവർമാർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ഏറെ നേരം ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചതായി യാത്രക്കാർ പറഞ്ഞു ഇരിങ്ങാലക്കുട ഇൻസ്പെക്ടർ അനീഷ് കരീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഏറ്റുമുട്ടിയവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ സി സി ടിവികളും മറ്റും പരിശോധിച്ച് സംഘർഷം സൃഷ്ടിച്ചവരെ പിടികൂടുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് ഊർജിതമാക്കി ആനകളെ തൊട്ടറിഞ്ഞ് ഗുരുവായൂരിൽ മൃഗ ഡോക്ടർമാർക്കായി ഗജ ചികിത്സയിൽ തുടർ പരിശീലനം സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ മൃഗ ഡോക്ടർമാർക്കായി പരിശീലനം നൽകുന്നത് ഗുരുവായൂർ ആനത്താവളത്തിലാണ് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി മൃഗ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഗജ ചികിത്സ എന്ന വിഷയത്തിൽ പഠന പ്രായോഗിക പരിശീലനം നൽകുന്നത് വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാർക്കായി ദേശീയ തലത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി നാൽപ്പത് ഡോക്ടർമാരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ആന ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൂതനാശയങ്ങളും ഈ മേഖലയിലെ നവീന രീതികളും ഡോക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടുത്താനും പുതുതലമുറ ആന ചികിത്സകരെ വാർത്തെടുക്കാനുമാണ് പരിപാടി ലക്ഷ്യമിക്കുന്നത് ആനത്താവളത്തിലെ നാൽപ്പത് ആനകളെയാണ് പഠനത്തിനും പ്രായോഗിക പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ആനയ്ക്കൊപ്പം ഒരു വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർ ഒരു ദിവസം ചിലവഴിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പഠന പരിശീലന പരിപാടി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഡയറക്ടറും പ്രമുഖ ഗജ ചികിത്സാ വിദഗ്ധനുമായ ഡോക്ടർ കെ ബി ഗിരിദാസ് പറഞ്ഞു ആനയോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കുക ഒരു ആന ഒരു ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവർ അവർ കാലത്ത് ആറു മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറു മണി വരെ ആനയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനിടയിൽ വിദഗ്ധരുടെ ഓരോ ഓരോ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങളും ക്ലാസ്സുകളും ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഡോക്ടർമാരെ ഇതിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആന ചികിത്സാ രംഗത്ത് പുറകോട്ടല്ല മുന്നോട്ടാണ് എല്ലാവരും എന്നുള്ളത് വിളിച്ചറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്നവേറ്റ അസോസിയേഷൻ അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആഗോളതലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സംരക്ഷകയും വൈൽഡ് സ്പിരിറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന പരിസ്ഥിതി സംഘടനയുടെ സഹസ്ഥാപകയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറുമായ ഫാബിയോള ക്യൂസാഡ ആനകളുടെ ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഗവേഷണത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തിയായ മിഷേൽ സെഡ്ലോവ്സ്കി ഏഷ്യയുടെ ആന മനുഷ്യൻ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പത്മശ്രീ ജേതാവ് കൂടിയായ ഡോക്ടർ കെ കെ ശർമ്മ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റിൽ വിദഗ്ധനും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷ മേഖലകളിൽ നിരവധി റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷനുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്ത ഡോക്ടർ പരാഗ് നിഗം ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറിയ സംസ്ഥാനത്തെ തലമുതിരുന്ന ആന ചികിത്സാ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ബി ചീരൻ വെറ്ററിനറി സർവകലാശാലയുടെ സംരംഭകത്വ വിഭാഗം തലവനും പ്രമുഖ ആന ചികിത്സകനുമായ ഡോക്ടർ ടി എസ് രാജീവ് തുടങ്ങി രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ളവരാണ് പഠന ക്ലാസുകളും പരിശീലനവും നയിക്കുന്നത് ആലപ്പാട് പള്ളിപ്പുറം റോഡിൽ ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിലടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികനായി യുവാവിന് പരിക്കേറ്റു പരിക്കേറ്റ യുവാവിനെ തൃശൂരിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് ഒടിഞ്ഞു വീണു ബൈക്ക് തകർന്ന നിലയിലാണ് കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരെത്തി വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഇതേ സ്ഥലത്ത് വീട്ടമ്മയും കുട്ടികളും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടർ കാറിലിടിച്ച് വീട്ടമ്മയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു ദേഹത്ത് തട്ടിയതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത ദമ്പതികൾക്ക് നേരെ യുവാവിന്റെ ആക്രമണം ചുറ്റിക കൊണ്ടുള്ള അടിയേറ്റ ദമ്പതികൾക്ക് തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റു തളിക്കുളം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിന് പടിഞ്ഞാറ് സൌപർണിക ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന പോക്കാക്കിലത്ത് ഹുസൈൻ ഭാര്യ ഹസീന എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇരുവരെയും തൃശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു
ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സുന്ദരൻ കുന്നത്തുള്ളി ഉപവാസ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ രാമനാഥൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിവിധ യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാരായ ടി സുധാകരൻ സേതു തിരുവെങ്കിടം എം രാധാകൃഷ്ണൻ ജോസ് ആറ്റുപുറം ആർ സദാനന്ദൻ പിള്ള എം ജി ജയകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവ സംസാരിച്ചു മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് തൃശൂർ ബസിലിക്ക ഫൊറോന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപവാസ സമരം നടത്തി തൃശൂർ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന ഉപവാസ സമരം കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് അതിരൂപത ഡയറക്ടർ ഫാദർ വർഗീസ് കുത്തൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫൊറോന പ്രസിഡന്റ് ഷാനു ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് പള്ളിക്കുന്നത്ത് ജോഷി വടക്കൻ എൻ സി ജാക്സൺ ജെയിംസ് മുട്ടിക്കൽ തുടങ്ങിയവ സംസാരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മഹാപ്രളയത്തിന്റെ ഇരുണ്ട ഓർമ്മകൾക്ക് അഞ്ചാണ്ട് തികയുമ്പോൾ ചാലക്കുടി പുഴയുടെ അവസ്ഥയിൽ ജനങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടുകയാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ആറങ്ങാലിക്കടവിൽ കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷന്റെ അളവ് കോലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ചാലക്കുടി പുഴയിലെ ജലനിരപ്പ് കാൽമീറ്റർ കടുത്ത ജലക്ഷാമത്തിലേക്ക് നാട് കൂപ്പുകുത്തുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് നാട്ടുകാർ കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് മില്ലിമീറ്റർ മഴയുണ്ടായെന്ന കണക്കുകളാണ് കത്തുന്ന വെയിലിലും ആകെയുള്ള ആശ്വാസം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിൽ ഏറെ നാശം വിതച്ചത് ചാലക്കുടി നഗരസഭയുടെ പുഴയോരം പ്രദേശങ്ങളും പരിയാരം മേലൂർ കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്തുകളുമായിരുന്നു മേലൂരിലെ ഡിവൈൻ ലഹരി മുക്ത കേന്ദ്രത്തെ മുക്കിയ പ്രളയത്തിൽ നൂറോളം രോഗികളുടെ ജീവൻ തലനാരിഴക്കി രക്ഷപ്പെട്ടത് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ കഠിന പ്രയത്നത്താൽ മാത്രമാണ് പടിഞ്ഞാറെ ചാലക്കുടിയിൽ വീടിടിഞ്ഞു വീണ് നഗരത്തിലെ വ്യാപാരിയും അമ്മയും മരിച്ചത് പ്രളയത്തിന്റെ നടുക്കുന്ന ഓർമ്മകളാണ് വെട്ടിക്കുഴിയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ വീട്ടമ്മയുടെ മരണവും സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാരന് മുരിങ്ങൂരിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവവും ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു ചാലക്കുടി പുഴയിലെ വെറ്റിലപ്പാറ പാലം ഭാഗികമായി തകർന്നതും വെട്ടുകുടവ് പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ കാട്ടിലെ തടികളടക്കം ഒഴുകിയതും പുതിയ തലമുറകൾക്ക് ഉൾക്കിടിലത്തിന്റെ അനുഭവമായി നഗരത്തിലും ദേശീയപാതയിലും വെള്ളം കയറിയതും കണ്ട് ജനങ്ങൾ അമ്പരന്നു ഇതിനു മുൻപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ സംഭവിച്ച മറ്റൊരു മഹാപ്രളയത്തിന്റെ കെടുതികൾ കൃത്യമായി ഓർമ്മിച്ച് കുറ്റിച്ചിറയിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ ഇന്നും നെടുവീർപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്ന അരിയപ്പറമ്പത്ത് ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ അന്ന് പരിയാരത്തായിരുന്നു താമസം മഴക്കാലത്ത് ചാലക്കുടി പുഴയുടെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രം കൂടപ്പുഴ ആറട്ടുകടവാണ് ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധി അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു ചിറയത്തും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ മുൻനിരയിലുണ്ടായി മഹാപ്രളയവും നമുക്ക് നൽകുന്നത് വലിയൊരു പാഠമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല തുടർന്നു വരുന്ന പ്രകൃതി നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച ഈ കാര്യങ്ങൾ തുടർന്നു വരുന്ന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാഠം പ്രളയക്കെടുതികളും രക്ഷാപ്രവർത്തനവുമെല്ലാം വരും തലമുറയിലൂടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് പകരാൻ ഇവിടെ അന്നനാട് ഒരു സ്തൂപം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രളയത്തിന്റെ ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ നഖചിത്രമാണിത് സ്മരണകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടപ്പുഴ കടവിലെത്തിയ ടി സി വി പ്രതിനിധിയെ വരവേൽക്കാൻ പ്രളയകാലത്ത് തയ്യാറാക്കിയ കവിതയുമായി ഒരു സീരിയൽ നിർമ്മാതാവുണ്ടായിരുന്നു എറണാകുളം സ്വദേശിയായ സോജൻ വർഗീസ് ഏഞ്ചലാണ് കവിത ആലപിച്ച് വാർത്തകൾക്കൊപ്പം ചേർന്നത് പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം ജീവനക്കാരുടെ കുടുംബ സംഗമം ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി ജി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എം ബാലഗോപാൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തന്ത്രി പുലിയന്നൂർ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി മേൽശാന്തി കരഹന്നൂർ വടക്കേടത്ത് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി എന്നിവർ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി കൺവീനർ ശ്രീനിവാസ് കുന്നമ്പത്ത് ദേവസ്വം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി പി വി നന്ദകുമാർ മാനേജർ കെ ജി സുകുമാരൻ കോമരം കെ ശിവൻ കേശവൻകുട്ടി സ്റ്റാഫ് പ്രതിനിധി സ്മിത വിജയകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജീവനക്കാരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി
കോലഴി പൂവണിയിൽ ഇടവഴിയിൽ നിന്നും കയറി വന്ന കാർ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച ശേഷം സമീപത്തെ വീടിന്റെ മതിൽ തകർത്ത് തെങ്ങിലിടിച്ചു നിന്നു പൂവണിയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇടറോഡിലൂടെ ഷൊർണൂർ റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്ന കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കാറിൽ മൂന്ന് പേർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരായ ദമ്പതികളെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വരന്തരപ്പള്ളി പള്ളിക്കുന്നിൽ നിന്ന് വരാക്കരയിലേക്കുള്ള സ്വകാര്യ ബസ് യാത്രയ്ക്കിടെ വയോധികയുടെ അഞ്ചര പവന്റെ മാല മോഷ്ടിച്ചതായി പരാതി വരാക്കര വെളയനാട്ടുകരൻ പൈലോത് ഭാര്യ കുഞ്ഞലയുടെ മാലയാണ് മോഷണം പോയത് പള്ളിക്കുന്ന് പള്ളിയിലെ ഊട്ടുതിരുനാളിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം വരാക്കര സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് മാല നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം അറിയുന്നത് വരന്തരപ്പള്ളി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി അങ്ങനെ അവരൊക്കെ കൊണ്ടോ തിങ്ങിയോണ്ടോ അതില് അവിടെ തന്നെ ഒന്ന് വേണ്ട നിന്നു അതില് ഞാനൊന്ന് കയറി ഒന്നാ കയറി വയ്ക്കുക കമ്പി മോനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച വഴിക്ക് അവര് എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്നു സീറ്റിലൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ നിക്കാൻ ആരും ഇല്ല അപ്പൊ ഇവര് എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ തിക്കി നിന്ന് ഇങ്ങനെ കമ്പി മോ പിടിച്ചിട്ട് അവര് മോളിലെ കമ്പി ചെന്ന് ഇങ്ങനെ കയ്യുമ്പോ അത് ഇങ്ങനെ ചായ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നു അവര് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചായ തരാം ഇങ്ങനെ പോസ് നിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി കയറി ഇപ്പൊ എന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സായിത്താലും ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി മറച്ച് പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇത് കയറി പിടിച്ച് നിന്നു അവിടെ അപ്പൊ ഇവരോട് രണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റോപ്പിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവര് സ്റ്റോപ്പ് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ വേഗം ആ പൊടിഞ്ചോട്ടിൽ വന്നപ്പോ എനിക്ക് പത്ത് രൂപ ക്ലീനർ അല്ല കണ്ടക്ടർ അവിടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് വന്നു അപ്പൊ ചെറിയ വെള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടക്ടർ ആണ് ക്ലീനർ ഒത്തിരി മുണ്ട് ഒരു വെള്ളം മുണ്ടും സർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആള് ഇത്തിരി നല്ല വെളുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാള് പഴിയും ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്നു അപ്പൊ അയാളെ നോക്കി ആശ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇരു രൂപ അടിച്ച പിന്നെ ഈ പത്ത് രൂപ അയാൾ അവിടെ പൊളിഞ്ചോട്ടിൽ വന്നു എനിക്ക് തന്നു അങ്ങനെ എവിടെ ചേച്ചി ഇറങ്ങണ ഞാൻ വഴിയിൽ വരാക്കര വഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് ആ പൈസ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇവരോട് അപ്പൊ വഴിയാളാച്ചു വെച്ച് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റോപ്പിൽ പിന്നും പറഞ്ഞു വരും അങ്ങനെ കിടീരുന്ന കിടീരുന്ന അവിടെ പറഞ്ഞതൊക്കെ അവിടെ ചെറുകിട വ്യവസായ സംരംഭക മേഖലയിൽ നിരവധി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് സെൻസറിംഗ് നിർമ്മാതാക്കളായ കോലടി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൌപർണിക തെർമിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പത്തൊൻപതാം വാർഷികാഘോഷം കോലടിയിൽ നടന്നു കോലഴി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ കോലഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലക്ഷ്മി വിശ്വംഭരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രുതി സജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സൌപർണിക തെർമിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ എം എം ജയകുമാർ കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻസ് സെയിൽസ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്സ് ഡയറക്ടർ ശ്രീരാജ് ജയകുമാർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ കെ എസ് കൃപകുമാർ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി കമ്പനി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എസ് ഗംഗാധരൻ നമ്പൂതിരി കെ എസ് എസ് ഐ എ പ്രസിഡന്റ് കെ ഭാവദാസൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും സംഗീത നിശയും അരങ്ങേറി തെർമിസ്റ്ററുകളുടെയും തെർമിസ്റ്റർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണവും വിതരണവും നടത്തുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര സംരംഭമാണ് എസ് ഡി എച്ച് ഇനി വാണിജ്യം ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി വെയർ ഷോറൂമായ തൃശൂർ കൂർക്കഞ്ചേരി മണ്ണാതറ ടൈൽ ഹൌസിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി അത്യാകർഷകമായ കോംബോ ഓഫറുകളും ഡിസ്കൌണ്ടുകളുമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് തൃശൂർ കൂർക്കഞ്ചേരി തങ്കമണി ജംഗ്ഷനിലുള്ള മണ്ണാന്തറ ടൈൽ ഹൌസിൽ സോമാനി ജോൺസൺ കചാരിയ ക്യൂട്ടോൺ സിംപോളോ ആർ എ കെ എ ജി എൽ എന്നീ ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളുടെ ടൈൽസും നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺസ് ഗ്രാനൈറ്റ് എന്നിവയുടെയും അതിവിപുലമായ കളക്ഷൻസാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ സി പി ഫിറ്റിംഗ്സിൽ ജാഗ്വാർ സെറ ഗ്രോഹേ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നിവയുടെ വിപുലമായ ശേഖരവും ഷോറൂമിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രാങ്കെ കാരസിൽ നീരാളി റിജിനോക്സ് എന്നീ ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളുടെ കിച്ചൺ സിംഗും ഫേബർ കാരസിൽ കുച്ചീന പ
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നയൻ സീറോ സെവൻ ടു ടു ഫോർ ഫോർ സെവൻ ഡബിൾ സെവൻ രാജ്യം എഴുപത്തിയേഴാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിച്ചു തൃശൂരിൽ നടന്ന ജില്ലാതല സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ പരിപാടിയിൽ റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി വിശാലമായ ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടും പ്രാദേശികമായ വികസന നയ സമീപനങ്ങളുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സുസ്ഥിര വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ ചേറ്റുപുഴയിൽ ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ച യുവാവിന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു അരിമ്പൂർ സ്വദേശി ഷൈനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹോദരനും സുഹൃത്തും അറസ്റ്റിൽ കുന്നംകുളത്ത് സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടി സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് യുവതികൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി ഒന്നര മാസത്തിനുള്ളിൽ നാല് യുവതികളെയാണ് മയക്കുമരുന്നുമായി ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് കുന്നംകുളത്ത് നിന്ന് പിടികൂടിയത് തൃശൂരിന് ഓണസമ്മാനമായി ശക്തൻ നഗറിലെ ആകാശപാത പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുത്തു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാർ വിട്ടുനിന്നു തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കൽ ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമായി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതും സമ്മതിദാനാവകാശം വിവേകപൂർവ്വം വിനിയോഗിക്കുന്നതും പൌരന്റെ പ്രാഥമികവും പ്രാധാന്യമരുതുമായ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം